hello and welcome so here we have a question is the characteristic equation of a feedback control system is given by s cube plus 5 s square plus k plus 6 s plus k is equal to 0 where k is greater than 0 is a scalar variable parameter in the root locus diagram of the system the asymptotes of the root loci for large value of k meet at point in the s plane whose coordinates are so this question may aapko diya kya hai a characteristic equation diya hai thik hai and yaha pe kaha hai ki jo root locus hai thik hai uske jo asymptotes hai wo koi a point pe mil rahe hai thik hai gain k ki koi large value ke liye wo koi a point pe mil rahe hai to fir us point ke coordinates patao यानी कि हमें सिंपली यहां पे सेंट्रोइड पूछा हुआ है ठीक है यहां पे दूसरा कोई चीज नहीं पूछा हमें सेंट्रोइड पूछा हुआ है क्योंकि आपके जो आपका जो सेंट्रोइड होगा वहीं से आपके एसिम्प्टोट्स निकलेंगे ठीक है उसी उसी पॉइंट से आपके एसिम्प्टोट्स के आपको एंगल फाइंड करना है या फिर आपको एंगल ड्रॉ करना है दैट्स व्हाई यहां पे उन्होंने एसिम्प्टोट्स कोई एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ठीक है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड ठीक है एंड वही हमें यहां पे फाइंड करना है एंड सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ठीक है लेकिन हमें यहां पे क्या दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है सो अभी तक सारे क्वेश्चन में हम क्या करते थे ट्रांसफर फंक्शन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते थे तो फिर अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे ठीक है सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सा है s³ 5s² k plus 6s plus k is equal to 0. ठीक है? So, यहां से s cube plus 5s square plus 6s plus ks plus k is equal to 0. हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है? तो फिर हम यहां पे s cube plus 5s square plus 6s plus इन दोनों टम में से k को कॉमन लेते हैं. So, यहां पे आएगा s plus 1 is equal to 0. अब इस पूरे equation सो equation को ये वाला जो term है s cube plus 5 s square plus 6 s उसे हम divide कर देते हैं. ठीक है? So, तो फिर हमें answer क्या मिलेगा? 1 plus k multiplied with s plus 1 whole divide by s cube plus 5 s square plus 6 s is equal to 0. ठीक है? अब हमें यहां पे जो टर्म मिला है ठीक है ये वाला जो टर्म है वो क्या है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि ये वाला जो टर्म है वो क्या है हमारा g ऑफ s मल्टीप्लाई विद h ऑफ s ठीक है सो हमें यहां से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया हमारा g ऑफ s मल्टीप्लाई विद h ऑफ s is equal to k मल्टीप्लाई विद s plus 1 होल डिवाइड बाय s³ 5s² 6s अगर हमने इसे थोड़ा सिंपलीफाई किया तो यहां पे आएगा k मल्टीप्लाई विद s plus 1 होल डिवाइड बाय s मल्टीप्लाई विद s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 ठीक है अब हम इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं सो k मल्टीप्लाई विद s plus 1 होल डिवाइड बाय s मल्टीप्लाई विद s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2s प्लस 6 ठीक है और थोड़ा सिंपलीफाई सो k मल्टीप्लाई विद s plus 1 होल डिवाइड बाय s अब यहां से s कॉमन निकल जाएगा तो यहां पे आएगा s plus 3 एंड यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा सो यहां पे आएगा s plus 2 ठीक है सो ये हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आ गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ठीक है अब हमारे पास पोल कितने हैं यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोल है 3 एंड नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 एंड जो पोल हमारे पास है उनकी वैल्यू क्या है 0 minus 2 एंड माइनस 3 एंड जो 0 हमारे पास अवेलेबल है उसका वैल्यू क्या है माइनस 1 ठीक है तो फिर सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता था सेंट्रोइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो ठीक है सो सेंट्रोइड सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल कितना आएगा minus two minus three तो zero minus two minus three minus समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ z वो कितना आएगा minus one divide by number of pole कितने हैं हमारे पास three 
माइनस नंबर ऑफ जीरो कितना हमारे पास वन ठीक है सो वन यानी कि माइनस फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस फोर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है सो अगर हमारा ये एस प्लेन है ठीक है तो यहाँ पे जो माइनस टू वाला पॉइंट होगा वही हमारा साइंट्रॉइड होगा एंड वहीं से हमारे एसिमटोटिस जो है वो बाहर निकलेंगे ठीक है सो माइनस टू जीरो ठीक है वही हमारा जो पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है वो हमारा पॉइंट है माइनस टू जीरो ठीक है सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर ठीक है अगर आपके पास डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल है तो फिर आपको सिर्फ सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना है ठीक है सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो ठीक है अब रियल पार्ट ऑफ पोल तो आपको डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से मिल जाएगा रियल पार्ट ऑफ जीरो भी आपको डिनोमिनेटर से मिल जाएगा ठीक है नंबर ऑफ पोल एंड नंबर ऑफ जीरो तो आप डायरेक्टली देख के कैलकुलेट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे जो पोल के वैल्यूज थी जीरो माइनस टू माइनस थ्री वो यहाँ पे मैंने सम कर दिया एंड यहाँ पे जो जीरोस की वैल्यू थी उसका मैंने यहाँ पे सम कर दिया सो so, मुझे यहाँ पे मिला माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस वन उसके लिए उसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिल गया माइनस फोर एंड जो नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो सो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल कितने हैं हमारे पास थ्री नंबर ऑफ जीरो कितने हमारे पास वन सो माइनस थ्री प्लस सॉरी थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू सो फोर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू एंड यहाँ पे माइनस था सो देट वाई हमें पॉइंट मिल गया माइनस टू एक्स एक्सिस पे ठीक है सो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस टू जीरो ठीक है अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में तो फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन यानी कि हमारा जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस फाइंड करना है ठीक है सो आई होप इस क्वेश्चन में आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता है एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो वो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू